नमस्कार आज को इस भिडियो में मैं यो एनईबी को जो ग्रेड ट्वेल्व को एक्जाम टू थाउजेंड एट्टी अंतर्गत को जो ग्रेड इंक्रिमेंट एक्जाम भग तो ग्रेड इंक्रिमेंट यानी कि सप्लिमेंट्री एक्जाम यहाँ लेखे यो लेटेस्ट वाला कोईसन नहीं हो तर यो ओल्ड इज गोल में छेन यो ग्रेड इंक्रिमेंट बने जिस को एनजी लगे हो तो वाला कोईसन मैं यहाँ लेकर आक म पाल पीलो मिला सल्व कर तब भिडियो में देखाने आज को इस भिडियो में तबर कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडाइरेक्ट मेथड को कोईसन रहे को ग्रेड इंक्रिमेंट एक्जाम में ते भर हेन सकूँ यह कोईस नंबर ट्वेंटी वन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंतर्गत को इसमें हेन सकूँ ट्वेंटी वन कोईसन को यहाँ लेखे कैश फ्लो स्टेटमेंट बाई यूजिंग इनडाइरेक्ट मेथड ठीक अब तब कोईसन तब तब भैलो तबसंग कोईसन के तो चैनल में मैं एट फेसबुक को लिंक राखे तो फेसबुक को लिंक भिज भिजिट कर सकूँ तो मेरे फेसबुक को लिंक हो यो एकाउंटिंग संग रिटेड हो थोड़े कुरा तर यो ग्रेड इंक्रिमेंट वाला कोईसन तब फेसबुक को लिंक खोले हेन तब भेट तब लगा मोबाइल में सेव कर राखन सकूँ तब हेल्पफुल अब हेन हो कोईसन कैश फ्लो स्टेटमेंट को इनडाइरेक्ट मेथड बड़ सल्व करने कोईसन इस अब रामस बुझौ यहाँ तब कोईसन में के देख भादा खेल यो कोईसन में देख इनकम स्टेटमेंट देख रलपटी यहाँ देख बैलेंस सीट इस तब आइडेन्टिफाई करूपे कुछ एसेट्स कुछ लाइबिलिटीज ठीक है अदापटी अर्क पेज में देख आठ नंबर पेज में यहाँ तब एडिशनल इन्फर्मेसन दुईटा फर्निचर कि बेचे और डिविडेन पेड दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट बाई यूजिंग इनडाइरेक्ट मेथड ठीक है अब हेन यहाँ तब ठाई यो हम इनडाइरेक्ट मेथड में जैसे सुरू कर कसरी कर पैला लेख फर्मैट रेडी पार राखे हाई ग्रेड वृद्धि वाला एक्जाम हई यहाँ जिसको एनजी आई स्पेशली वहाँ को लगी दिखे कोईसन हो भन न यही दुई हजार अस्सी साल में तब फिर दुई हजार एक्सी हाई जो अभी एक्जाम दिन लगन भग कन्फ्यूज ना लेन सब भाई पैला ठाई ये फर्मैट में अब के लिख् पर्व भादा कैश फ्लो फ्रम कैश फ्लो फ्रम अपरेटिंग एक्टिविटीज लेखने यो कैश फ्लो फ्रम अपरेटिंग एक्टिविटीजम होने हो डाइरेक्ट मेथड र इनडाइरेक्ट मेथड है अब कति डाइरेक्ट मेथड आँच इनडाइरेक्ट मेथड कन्फ्यूजन हो हेन सकूँ हाई डाइरेक्ट मेथड इनडाइरेक्ट मेथड होने कुन में अपरेटिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज र फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो सेम के चेंज होते हैं अब यह अपरेटिंग एक्टिविटीज में सब भाई पैला तब हिसाब कर भादा खेल यहाँ सब भाई पे लेख् पर्यटन नेट इनकम नेट इनकम या नेट प्रफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड हो मैं यहाँ नेट इनकम बिफोर टैक्स लेख् ल या नेट इनकम मात्र लेख् भाई नहीं ठीक अब यहाँ तब नेट प्रफिट भर देख एक लाख तीस हजार हेन यो इनकम स्टेटमेंट हो अब यहाँ नेट इनकम अँ मु लेस टैक्स ते पी तेज को मुनीपटी नेट इनकम आप्टर टैक्स पाड़ी लेस डिविडेंड वाले लेखा होना सकता कोईसन में तर तब यहाँ कुन चाहे लेखने भादा नेट इनकम बिफोर टैक्स वाला अब यही नहीं हो कि नेट इनकम बिफोर टैक्स कभी यहाँ मुनीपटी तब टैक्स टैक्स पेड हु घटा छे यही नेट इनकम नहीं तब एक लाख तीस हजार यहाँ लेख् एक लाख तीस हजार हाई त एक लाख तीस हजार ठीक है बुझ् भेट इनकम बिफोर टैक्स एक लाख तीस हजार अब यो नेट इनकम बिफोर टैक्स लेखी सके एक लाख तीस हजार लेखे तब बुझ् पे भादा खेल इसमें के के एड कर तो तब आज कोई बेला ठा कोई बेला ठा छेन हाई एड करने को जस्ते हमें नन अपरेटिंग अथवा नन कैश नन कैश एक्सपेन्सेस एंड लसेस भी लेख् हाई नन अपरेटिंग अथवा नन कैश एक्सपेन्सेस एंड लसेस लेखन सकूँ ल अब ये लेखे मैं इसमें के पर्व भादा जस्ते डेप्रिशिएसन मेन एक्जाम में आने है लस अन सेल अफ एसेट्स जस्ते गुडविल पैटेंटर हो घटो भाई राखने अर्क जस्ते तब को अर्क प्रिमिम में तब को सेयर के 
इश्यू भएको छ भने सरी डिवेन सर के गरी रिडेम्सन भएको छ भने सरी प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिवेन सर भएको छ भने हो त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरु तपाईले यो नन अपरेटिङ अथवा नन क्यास एक्सपेन्सेस मा राख्नु पर्यो ठीक छ बुझ्नु नि अनि लेस मा कलर के राख्ने त्यो अहिले मैले भनौला है अब यहाँ हेरौ नन अपरेटिङ नन क्यास एक्सपेन्सेस मा मैले अघि भने नि डेप्रिसिएसन लस अन सेल अफ एसेट्स गुडविल हरु यस्तो घट्यो भने हैन अनि डिवेन्चर हरु रिडिम गर्ने बेलामा रिडिम भनेको तिर्ने बेलामा प्रिमियम मा प्रिमियम भने बडी पैसा मा रिडिम गरेछ पे गरेछ भने त्यस्तो खालको आइटमहरुलाई राख्नु पर्यो ठीक छ अब यहाँ हेरौ अनि खोजौ अब लेखौ के के छ कस्तो छ ओके ल भ हेर्नुस सबभन्दा पहिला यहाँ के गर्ने भने भने यो क्वेशन मा हेर्नुस त यहाँ एक्सपेन्सेस पट्टी मा हेर्नुस यो अफिस एक्सपेन्सेस राख्नु हुँदैन यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मा जान्छ सेलिङ एक्सपेन्सेस हुँदैन इन्ट्रेस्ट अन डिवेन्चर्स यो राख्नु हुँदैन है अफिस एक्सपेन्स सेलिङ एक्सपेन्स इन्ट्रेस्ट अन डिवेन्चर यो तीनटे नराख्ने कुन राख्ने भन्दा नि उयो प्रिमियम अन डिवेन्चर रिडेम्सन त्यो लेख्ने प्रिमियम अन डिवेन्चर रिडेम्सन खास प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिवेन्चर भनेर पढिरहेको अब यसमा यता उता वर्ड गर्दै थियो क्वेशनमा जे छ मैले त्यही लेखे 5000 ठीक छ यो यहाँ लेख्नुस पहिला यसलाई जोड्नु पर्यो अर्को छ हेर्नुस यहाँ क्वेशनमा डेप्रिसिएसन अन फर्निचर यो पनि लेख्नै पर्छ यहाँ के गरी हाम्रो डाइरेक्ट मेथडमा भइदाबे डेप्रिसिएसन अन फर्निचर लेख्नु हुँदैन बुझ्नु भनि ल अब लेखौ यहाँ डेप्रिसिएसन अन फर्निचर अब डेप्रिसिएसन अन फर्निचर तपाईलाई क्वेशनमा दिएछ अमाउन्ट 15000 ओके ल यो छ इन्ट्रेस्ट अन डिवेन्चर है मैले यसलाई पख्नुस पेन्सिलले टिक लाउँछु इन्ट्रेस्ट सरी अफिस एक्सपेन्सेस पनि नलेख्ने सेलिङ पनि नलेख्ने इन्ट्रेस्ट अन डिवेन्चर पनि नलेख्ने यहाँ तर प्रिमियम अन डिवेन्चर्स रिडेम्सन यो लेख्नु पर्छ डेप्रिसिएसन अन फर्निचर यो पनि तपाईले लेख्नु पर्छ बुझ्नु भनि यो हाम्रो इन्डाइरेक्ट मेथड हो है अनि यो जुन जुन हामीले लेखा छौ नि सरी लेखा छैनौ नि यो नलेखेको कुरा चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा खेरि डाइरेक्ट मेथडमा बनाउनु पर्ने भए त डाइरेक्ट मेथडमा जान्थ्यो तर यहाँ लेख्नु भएन ल अब यो नेट इन्कम पछाडी अ हामीले यो नन अपरेटिङ र नन क्यास एक्सपेन्सेसलाई हामीले जोड्यौ एड अ यो दुईटालाई एड गरेर यतापट्टि ट्रान्सफर गरौ 5 र 15 कति भयो 20000 ठीक छ नि अनि यहाँ तपाईलाई क्वेशनमा के गरी फर्निचर बेच्दाखेरि नाफा भयो घाटा भयो त्यही अनुसार लेख्नु पर्थ्यो है नाफा भयो भने अहिले एकछिनपछि म भन्छु घाटा भयो भने यहाँ लेख्नु पर्यो लस अन सेल अफ फर्निचर हो कि के हो त्यो हामीले लेख्नु पर्थ्यो है अब यो पछाडी तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा खेरि यो पछाडी हामीले लेस लेख्ने लेस लेख्ने के नन अ त्यो लेखेर देखाइ सिकाइन्छ तपाईलाई त हेर्नुस लेस नन अपरेटिङ यो छैन छैन चाहिँ त्यही पनि लेखेर सिकाउँछु नन अपरेटिङ अर नन क्यास इन्कम्स एन्ड गेन्स भनौ न ठीक छ नन अपरेटिङ इन्कम्स एन्ड गेन्स भन्ने जुन छ हो त्यो नन अपरेटिङ इन्कम्स एन्ड गेन्स या नन क्यास नन अपरेटिङ है जे भने पनि यो तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो अब यसमा के के पर्छ तपाईलाई आउनु पर्यो यसमा पर्ने आइटम भनेको जस्तै अघि मैले भने नि लस अन सेल अफ फर्निचर भने भने एड मा राख्नु पर्यो त्यसलाई नन अपरेटिङ मा राख्नु पर्यो के गरी प्रॉफिट अन सेल अफ फर्निचर भन्दै नि तपाईले यहाँ लेस नन अपरेटिङ इन्कम एन्ड गेन्स मा राख्नु अनि अरु कुन जान्छ भने भने जस्तै तपाईलाई यहाँ अरु जानी भनेको जस्तै एप्रिसिएसन हैन त्यो एप्रिसिएसन दियो भने तपाईले राख्नु पर्यो अब क्वेशन मा छैन के पनि दियो भने कहाँ दिन्छ यो इन्कम स्टेटमेन्ट मा दिन्छ या कहिले कहाँ यस्तो इन्फर्मेसन कहिले कहाँ एडिसनल मा दिन सक्छ कहिले कहाँ है त्यो ख्याल गर्नुस् ल त्यो के पनि दिएको छैन है नाफा पनि देखाएन के पनि देखाएन त्यही भएर यहाँ मैले लेखे लेस लेखे नील भनेर लेखे के पनि छैन त्यही भएर अब मैले तपाईलाई अहिले भने नि तपाईलाई देखाउनको लागि मात्र लेखेको क्वेशन मा छैन भने यो लेस नन अपरेटिङ भनेर लेखिरहन जरुरत छैन ओके बुझ्नु भो ल अब यो पछाडी हिसाब गरौ अब यो नील भनेको जेरो अब यसलाई हिसाब गरौ अब 130000 अनि यो 20000 1 लाख कति भयो 50000 हो यो 1 लाख 50000 यहाँ लेख्नुस् ठीक छ अब यो एड गर्ने आइटम अनि यो लेस गर्ने आइटम के गरी भइदाबे त्यो लेस गर्ने आइटम घटाउँथ्यौ अनि यो रिजल्ट निकाल्थ्यो यो जुन 1 लाख 30 र 20 जोडेर यो आयो नि 1 लाख 50000 एला हामी के भन्छौ भन्दाखेरि फन्ड्स फ्रम अपरेशन 
एकदम ख्याल गर्नुस् है कुन पछि के नाम लेख्नु पर्छ भनेर ल फन्ड्स फ्रम अपरेसन अब यो फन्ड्स फ्रम अपरेसन आइसकेपछि अब तपाईले यहाँ के गर्ने भने भने यो पछाडी है करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज खोज्ने क्वेशनमा कहाँबाट भन्दा खेरि यो ब्यालेन्स सिटको आइटमबाट यो इयर 1 र इयर 2 भनेर जुन दिएको हुन्छ नि यसबाट खोज्ने ल करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटीज खोजौ है त सबभन्दा पहिला डेप्टस करेन्ट एसेट्स हो इन्भेन्ट्री भनेको स्टक यो पनि करेन्ट एसेट्स हो अब करेन्ट एसेट्स छैन एक्सपेन्सेस ड्यू करेन्ट लायबिलिटीज हो क्रेडिटस अ करेन्ट लायबिलिटीज हो बैंक ब्यालेन्स करेन्ट एसेट्स हो तर अहिले लेख्नु हुँदैन बैंक ब्यालेन्स क्याश ब्यालेन्स करेन्ट एसेट्स हो त्यसलाई सबैभन्दा लास्टमा लेख्ने सबलाई थाहा छ चाहे इन्डाइरेक्ट मेथड होस् चाहे डाइरेक्ट मेथड होस् लास्टमा लेखिन्छ ब्याङ्क र क्यासको कुरा भन्छे अहिले नलेख्ने म टिक लाउँदिन है त तर यो के हो करेन्ट एसेट्स ल अब यहाँ चारवटा रहेछ दुईटा करेन्ट एसेट्स दुईटा करेन्ट लाइबिलिटिज अब त्यो घटेको र बढेकोलाई तपाईँले यहाँ रेकर्ड गर्ने सबभन्दा पहिला डेप्टस के छ हेर्नुहोस् क्वेसनमा डेप्टस दुई लाख पच्चिस हजार छ एक लाख पचहत्तर हजार भएछ के भएछ इयर वन र इयर टू है यहाँ ख्याल गर्नुहोस् कहिले का इयर टू यता देला इयर वन यता देला यसरी हेर्नु पऱ्यो अब आज इयर वन यहाँ छ इयर टू यहाँ छ यसरी हेर्नुहोस् प्राय यसरी नै दिइरा हुन्छ अब हेर्नु होला डेप्टस टू लाख ट्वेन्टी फाइभबाट वान लाख सेभेन्टी फाइभ भएपछि के भएपछि डिक्रिज लेख्नुहोस् यहाँनिर डिक्रिज भनेर डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ है नभए छुट्टाएर गर्न नि सक्नुहुन्छ फेरि यस्तो उस्तो भनेर नभन्नु होला है जस्ट के बुझ्नु पऱ्यो करेन्ट एसेस र करेन्ट लाइबिलिटिज घट्यो बढ्यो भने यहाँ इन्क्रिज डिक्रिज लेख्ने एसेससँग उल्टो रिलेसन घट्यो भने बढाइदिनुहोस् बढ्यो भने घटाइदिनुहोस् लाइबिलिटिजसँग सुल्टो रिलेसन बढ्यो भने बढाइदिनुहोस् घट्यो भने घटाइदिनुहोस् ओके ल अब सुरु गरौँ सबभन्दा पहिला डेप्टस डेप्टस लेखौँ डिक्रिज इन ल डिक्रिज इन डेप्टस ओके ल डिक्रिज इन डेप्टस अब डेप्टस कतिले डिक्रिज भयो अब यहाँ हेरौँ पाउनुहोस् है म क्याल्कुलेसन गर्छु पाउनुहोस् डिक्रिज इन डेप्टसको लागि टू लाख ट्वेन्टी फाइभ थाउजेन्डबाट टू लाख ट्वेन्टी फाइभ थाउजेन्ड माइनस वान लाख सेभेन्टी फाइभ थाउजेन्ड माइनस वान लाख सेभेन्टी फाइभ थाउजेन्ड कति भयो फिफ्टी थाउजेन्ड ल है फिफ्टी थाउजेन्डले यहाँ डिक्रिज भएछ ल फिफ्टी थाउजेन्डले डिक्रिज हो पचास हजारले ठिक छ टू लाख ट्वेन्टी फाइभ थाउजेन्ड माइनस वान लाख सेभेन्टी फाइभ थाउजेन्ड फिफ्टी थाउजेन्ड भयो त्यो फिफ्टी थाउजेन्ड लेख्यो ओके अब डेप्टस भने के हो एसेट्स एसेट्ससँग उल्टो रिलेसन होइन डिक्रिज भयो भने के गर्नुपऱ्यो प्लस गर्नुपऱ्यो प्लस भयो ओके नेक्स्ट अर्को के छ इन्भेन्ट्री इन्भेन्ट्री पनि हाम्रो एसेट्स के भएको छ हेर्नुहोस् एक लाख पचास हजारबाट दुई लाख भएको छ भनेपछि यसलाई के भयो इन्क्रिज भयो लेख्नुहोस् इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री ल इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री कति इन्क्रिज भएको भने आई भर पचास हजार लेख्नुहोस् पचास हजार लाइबिलिटिज के एसेट्स थियो एसेट्स एसेट्ससँग उल्टो रिलेसन इन्क्रिज भयो भने के गर्नुपऱ्यो घटाउनु पऱ्यो डिक्रिज गर्नुपऱ्यो नि त ल अब इन्भेन्ट्री पछि अर्को छ हेर्नुहोस् यहाँ करेन्ट लाइबिलिटिज यो करेन्ट लाइबिलिटिज है एक्सपेन्सेस ड्यू तिर्न बाँकी खर्च अब तिर्न बाँकी खर्च पच्चिस हजारबाट पन्ध्र हजार भएको छ यो भनेको लाइबिलिटिज हो नि त तिर्न बाँकी भनेको अब यहाँ के भएको छ घटेको छ लेख्नुहोस् डिक्रिज इन डिक्रिज इन एक्सपेन्सेस ड्यू ल लेखौँ डिक्रिज इन एक्सपेन्सेस ड्यू अब डिक्रिज इन एक्सपेन्सेस ड्यू कति छ घट्या कति छ भन्दाखेरि पच्चिस हजारबाट पन्ध्र हजार भन्छु पन्ध्र दस पच्चिस होइन भन्छु दस हजार लेखौँ दस हजार ओके ल अब दस हजार लेख्ने एक्सपेन्सेस ड्यू भनेको लाइबिलिटिज लाइबिलिटीसँग सुल्टो कि उल्टो रिलेसन उल्टो रिलेसन हो होइन सुल्टो रिलेसन त्यही भएर डिक्रिज भएर हामीले के गर्नु पऱ्यो डिक्रिज गर्नु पऱ्यो लाइबिलिटीसँग सुल्टो रिलेसन अब नेक्स्ट हेर्नुहोस् यहाँ एक्सपेन्सेस ड्यू पछाडि क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स के भएको छ हेर्नुहोस् एक लाख तिस हजारबाट एक लाख सत्तरी हजार भएको छ बढेको छ कतिले बढाएको छ चालिस हजारले बढाएको छ होइन त तिस चालिस सत्तरी भयो चालिस हजारले के भएको छ बढाएको छ चालिस हजारले बढ्यो अब यहाँ के लेख्ने इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स ल इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स भनेर लेख्नुहोस् लाइब्रेरीसँग कस्तो रिलेसन सुल्टो रिलेसन त्यही भएर इन्क्रिज भयो भने यो पनि इन्क्रिज गर्नुपऱ्यो प्लस गर्नुपऱ्यो क्लियर हुनुभयो ल अब यो पछाडि हाम्रो करेन्ट एसेस र करेन्ट लाइब्रेरीज पर्ने आइटम यही हो हामी यतापट्टि लेख्यौँ अब यहाँ लाइन तान्ने सरी यहाँनिर लाइन तान्ने अब यो हिसाब गर्ने अनि यतापट्टि ट्रान्सफर गर्ने यहाँ राख्ने यो करेन्ट एसेस र करेन्ट लाइब्रेरीज 
हाई बैंक रैश बाहेक का तब राख्ने अब हिसाब कर पचास हजार र पचास हजार तो कैंसिल भैया अब आप हिसाब पचास हजार माइनस पचास हजार ये तो कैंसिल भैया है अस पच्चीस माइनस दस हजार लस पच्चीस प्लस चालीस हजार हिसाब मिला कैलकुलेटर यूज कर तीस हजार आए कति आयो तीस हजार पोजिटिव कि नेगेटिव भादा पोजिटिव तीस हजार हाई कहीं नेगेटिव में नहीं हल्न सकता याद कर नेगेटिव आए नहीं ब्रैकेट यूज कर ल अब ये सके तब के लेखने भादा यह पछाड़ी हमें के करूँ पर्व यहाँ लेस टैक्स पेड अब यहाँ टैक्स पेड कोईसन में दिया खोजन अब टैक्स पेड यहाँ तब नेट प्रफिट पछाड़ी लेस टैक्स पेड भाई दिए यहाँ ते लेस टैक्स पेड लेखने तर यहाँ लेस टै सरी यहाँ टैक्स पेड भाई देखना ये एडिशनल इन्फर्मेसन में कुछ टैक्स पेड छेन है प्राय तो यहीं दिनी हो इनकम स्टेटमेंट में यहाँ देखें देखे भाई नलेखने लेख् पड़ेन अब यो एक लाख पचास हजार फंड फ्रम अपरेशन बड़ो तीस हजार के करने जोड़ने एक लाख के कति भो अस्सी हजार अब यो एक लाख अस्सी हजार जो रिजल्ट आगे नहीं इस हमें के भू नेट कैश फ्लो फ्रम फ्लो फ्रम अपरेटिंग एक्टिविटीज लपरेटिंग एक्टिविटीज अर लेख दिन ए वाले रिप्रेजेंट कर दिन अब अर्क आयो बी नंबर में बी नंबर में हम एक्टिविटीज भादा कैश फ्लो फ्रम इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अब यह तो सेम डाइरेक्ट मेथड और इनडाइरेक्ट मेथड को सेम होने थी मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कतिवटा आइटम पर्व दुईटा मात्र एट फिक्स एसेट्स अर्क इन्वेस्टमेंट अब खोज छेन अब फिक्स एसेस तब को कह देख फिक्स एसेस तब को दिया यहाँ एट फर्निचर हो अर छेन फिक्स एसेस छर छेन अर्क कुन छिक्स एसेस पड़ी हमें लेख् पर्व इन्वेस्टमेंट यहाँ अब कोईसन में हेन एडिशनल इन्फर्मेसन देखे हे एडिशनल इन्फर्मेसन में दिया हेन फर्निचर सोल्ड फर थर्टी थाउजेंड पर्चेस फर वन लाख सेवेन्टी वैसे यहाँ को लेखने कि बैलेन्स सीट को लेखने भादा खेल तब बैलेन्स सीट को इग्नोर कर तब्न भाई तो होते हैं तो टिक तो लगाए लेखने तो ये खास तर एडिशनल इन्फर्मेसन में दिए कह को प्राओरिटी दी एडिशनल इन्फर्मेसन को बुझ्न भो ते भर यह फर्निचर जो सोल्ड रचेस को कुछ यहाँ लेख्न ल लेख यहाँ के बना फर्निचर सोल्ड ल फर्निचर सोल्ड होने लेख् भाई नहीं होता नए सेल अफ फर्निचर होने लेख्न ल सेल अफ फर्निचर फर्निचर सोल्ड कैसे तीस हजार अब सेल अफ फर्निचर फर्निचर बेचे पैसा आँच जा पैसा आँच पोजिटिव सेल कर फर्निचर घट् एसेस घट्न को पैसा बढ़् हो उल्टो रिनेसन हो पोजिटिव भोसरी बुझे नहीं भो अब अर्क पर्चेज होने कोईसनमें हेन सकूँ पर्चेज अफ फर्निचर कति को फर्निचर कि भादा खी एक लाख सत्तरी हजार को कि एक लाख सत्तरी हजार पर्चेज कर पैसा जान ब्रैकेट में हाई यही है एक कोईसन को यही कुछ लेखे हई बुझ्भ तीस हजार को बेचे को एक लाख सत्तरी हजार को फर्निचर खरीद कि हेन सकूँ यहाँ ल अब यह पछाड़ी हमें फर्निचर एडिशनल को लेखे यहाँ को लेख् होते हैं अब लेखने इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के बाद टू लाख बड़ा टू लाख फिफ्टी थाउजेंड इंक्रीज आओ कि सरी फर्निचर भन्ना है इन्वेस्टमेंट यहाँ तब को टू लाख बड़ा टू लाख फिफ्टी थाउजेंड होने को इंक्रीज हो इक्रीज भग यहाँ तब लेख् पे पर्चेज अफ इन्वेस्टमेंट वाले लेख् कति हजार ले इंक्रीज भो पचास हजार ने लेखने पचास हजार अं लेखने इंक्रीज लेखने होना पर्चेज अफ इन्वेस्टमेंट वेख्ह बुझ्नी लर्चेज अफ इन्वेस्टमेंट पचास हजार अब यह पोजिटिव कि नेगेटिव भाई पर्चेज कर पैसा आँस कि जिर होचेज कर पैसा आँस कि जाना खेल इन्वेस्टमेंट पर्चेज कर जेसुक पर्चेज कर पैसा के होता जान जी यहाँ नेगेटिव होने वो ठीक है बुझ्भ यो भो हम कुछ एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को यह दुईटा हाई फर्निचर रेस्टमेंट को कुरा अब इस हिसाब करूँ अभी इस ट्रांसफर करूँ राइट साइड में पक्न क्याकुलेसन कर तीस हजार भो माइनस वन लाख सेवेन्टी थाउजेंड तब क्याकुलेट कर मेरे क्याकुलेसन गलत होगा फिर 
minus 50,000. 30,000 minus 1,70,000 minus 50,000. Okay. You both of you minus 1,90,000. Minus 1,90,000. Minus la minus like more than a bracket is going to be stopped. La. Buznovo. Our you both are here. Net gas flow from uh, investing activities. Format एक दम clear in आमसंग का कार्म है। पोर्नुस format लाई लेखनुस confident बोर्ड्स है। ये नाती का ना। लायो बो आम्रो investing activities को काम। अब C नंबर में हमले कुन activities लेखने cash flow from financing या financing जे बने बनी financing activities। लायो financing activities में direct indirect method जस्ते ही same हो। बुझने बो that indirect method is the same. Now, we have to the furniture sold or purchased. We have to take the tick. Now, we have to the financing activities. We have share capital and debentures. Bank balance is the last. Now, we have to the share capital. Share capital is the question. What is the question? What is the यहाँ पनि 4 लाख यहाँ पनि 4 लाख भए पनि काही पनि रेकर्ड गर्नु हुँदैन है सब जना यहाँ पनि 4 लाख यहाँ पनि 4 लाख यहाँ पनि 6 लाख यहाँ पनि 6 लाख भइदा बे शेयर क्यापिटल इशु भो लेख्नु हुँदैन रेकर्ड नै नगर्ने अब यहाँ के भएको छ इन्क्रीज भएको छ अब शेयर क्यापिटल इन्क्रीज भयो भने इन्क्रीज इन नलेख्ने के इशु अफ शेयर क्यापिटल भनेर लेख्ने कतिले इन्क्रीज भो 2 लाख ले अब लेख्नुस 2 लाख 2 लाख ले इन्क्रीज भयो इन्क्रीज लाई के लेख्नु भनेको इशु अफ अब की लेखने पर इस्यू ऑफ शेयर कैपिटल अंदर लिखने लो इस्यू ऑफ शेयर कैपिटल कती इस्यू वागो है ना दो लाख ले बढ़े तेवरा दो लाख लेके हो और ये पॉजिटिव की नेटी बने बने इस्यू ऑफ शेयर कैपिटल बने का शेयर कैपिटल बढ़नु कैपिटल एसेट्स सॉरी लाइब्रेरीज बढ़े लाइब्रेरीज बढ़े बने 10% डिवेंचर यो 10% ले के फरक पर्दैन यहाँ यहाँ ध्यान दिनुस् है 2 लाख बाट 1 लाख 50000 भएछ 2 लाख बाट 1 लाख 50000 हुनु भनेको 50000 ले घट्नु घटेकोला हामी यहाँ इशु लेख्नु हुँदैन डिक्रीज भनेर लेख्ने हैन के लेख्ने भन्दा रि डिक्रीज हो तर डिक्रीज को सट्टा हामी के लेख्छौ रिडेम्सन किनभने घट्नु भनेको इशु हैन नि त के हो रिडेम्सन त्यसपछि लेख्नुस् रिडेम्सन अफ रिडेम्सन अफ डिवेंचर्स या 10% डिवेंचर्स भनेर लेख्नुस् ल रिडेम्सन अफ डिवेंचर कतिले गरेछ 50000 ले घटेछ अब यहाँ 50000 नलेख्नु होला है डाइरेक्टली एकदम ख्याल गर्नुस् यहाँ हेर्नुस् न माथि प्रीमियम अन डिवेंचर रिडेम्सन प्रीमियम भने के बडी पैसा फिर्ता गरे डिवेंचर रिडेम्सन भनेको डिवेंचर को पैसा फिर्ता गर्दा खेरि प्रीमियम मा गएछ के प्रीमियम भने के बडी डिस्काउन्ट भने अबे थोरे प्रीमियम मा भने 5000 एक्स्ट्रा रुपैया तिरेछ के रिडेम्सन गर्दा खेरि डिवेंचर को पैसा फिर्ता गर्दा खेरि 5000 रुपैया एक्स्ट्रा पैसा फिर्ता गर्दै रे के भनेपछि 50000 जुन यहाँ घटेको छ नि डिवेंचर भनेर यो 50000 मा यो 5000 तपाईले के गर्नुस् जोड्नुस् 50000 बुझ्नु भनि प्लस 5000 यहाँ 50000 नलेख्नुस् है रङ हुन्छ फेरि छुट्छ यहाँ तपाईलाई प्रिमियम मा भनेपछि त यो त एक्स्ट्रा हो नि त हैन बढी पैसा फिर्ता गरे घटना त कतिले घट्यो 50000 ले घट्यो सरी यहाँ निरछ सरी यहाँ निर घटेको छ तपाईको 50000 ले 2 लाख बाट 1 लाख 50000 हुन्छ 50000 ले घट्यो प्लस तपाईको 50000 प्लस तपाईको यो 5000 प्रिमियम पनि घट्यो त्यो भएर 50000 प्लस 5000 कति भयो 55000 रिडेम्सन भनेको पैसा फिर्ता गर्नु फिर्ता गर्दा के हुन्छ ब्रैकेट ब्रैकेट राख्ने क्लियर ल यो पनि भयो है यसलाई यहाँ मिलायो अब यो पछाडी के लेख्नु पर्छ जुन एडिशनल इन्फर्मेसन मा दिएको हुन्छ त्यो हो डिविडेन्ड पेड अब यो डिविडेन्ड पेड लेख्नुस् 40000 है डिविडेन्ड पेड कति 40000 पाउनुस् यहाँ नलेखौ डिविडेन्ड पेड 40000 अब पेड भनेपछि पैसा आउँछ कि जान्छ जान्छ पे भने खर्च हैन तर यहाँ डिविडेन्ड पेड भनेपछि पैसा जान्छ हुन्छ पेड डिविडेन्ड पेड भनेको त खास खर्च त हैन है ल जस्ट के बुझ्नुस पेड गर्दा पैसा जान्छ ब्रैकेटमा ओके ल यो लाइन तानौ अब हिसाब गरौ डिविडेन्ड पेड भने त खास नाफाबाट बाड्ने हो नि त 
ल दुई लाख भाई माइनस आ पचपन ना हजार माइनस चालीस हजार एक लाख पांच हजार भो कती भो एक लाख पांच हजार तो अपनी के पॉजिटिव भाई नेगेटिव भाई ना नहीं फिरे लायक क्लियर उन्होंने भाई कि मैंने सब जाना ओके अब यहाँ निरा लिखने नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इलाक के लिए रिप्रेजेंट करने सीले अब यहाँ निरा लाइन तानुस अन यहाँ निरा लिखनुस नेट चेंजेस इन के लिए नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और लिख दिनुस बुझो मनी नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना वे क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया सा बैंक बैलेंस दिया सा नेट चेंजेस इन बैंक वन लेखना नहीं सकना उनसा नेट नेट चेंजेस इन बैंक बैलेंस वन लेखना सकना उनसा ला नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमने क्या क्या कैलकुलेशन करने पर ए प्लस बी प्लस सी आई ना रा ला वे ए प्लस बी प्लस सी बनेगा तेरे तो ए बी सी क्या क्या होगा नुस्ता ये हो आम्रो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक लाख अस्सी हजार अनि आम्रो किरे यो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सा माइनस वाला एक लाख नब्बे हजार प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है ना सालम सो कौन सा एक लाख पांच हजार लो यो एक लाख पांच हजार एक दो राम संक कैलकुलेशन करन ला एक लाख असी हजार माइनस एक लाख नब्बे हजार अनि प्लस एक लाख पांच हजार को तक आती आए नाइंटी फाइव थाउजेंड ला यहाँ लिखने नाइंटी फाइव थाउजेंड अनि इसको मुनी पट्टी लिखने अब ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ अब याद करनु सही यो क्वेश्चन में तब आला यहाँ बैंक बैलेंस वन एनी ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक लिखने उ कैश और बैंक सॉन्गे देव बनी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक लिखने उस बुझने बनी लव मैं यहाँ लिखने ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक या बैंक बैलेंस लिख रहा हूँ पढ़े ना यहाँ बैलेंस लिखा जा आई लव ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक बन रहा हमरो यहाँ ईयर वन में बाको हमरो जल्दी � पच्चीस हजार ला दुई लाख पच्चीस हजार प्लस नाइंटी फाइव थाउजेंड कौन सी उनसे आवाज़ बने बने तीन लाख बीस हजार कौन सी वो तीन लाख बीस हजार अब यो तीन लाख बीस हजार तब वाला यहाँ वाट बने को ठहर मत दिन ऊपर तो यहाँ वाट बने को मतलब तब वाले आप फिर निकाले रह कैलकुलेट करने पर अब यहाँ अब इसलिए तब भादा हम लोग क्याकुलेसन सीधे लास्ट में फर्मैट क्लोज कर नबिर्सा स्टेटमेंट अंडर कुन मेथड अंडर इंडाइरेक्ट मेथड अब यह भिडियो कस्ट लगे हो प्लिज कमेंट कर लाइक कर नबिर्स रेरा चैनल अलसम सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर रेल आइकन जो तो प्रेस कर नबिर्स जिससे नया भिडियो आगे नोटिफिकेसन तब पाँच र्लिज भिडियो टाइम टू टाइम आई रह प्लिज सब्सक्राइब कर नबिर्स हाई तेल मैं मोटिवेसन मिल रहा ये खाले भिडियो अर्क लियाने नहीं आज को लाई अगर ये नई थैंक यू बाय बाय